Ребятки, всем привет, с вами как всегда Валентин Чернов, и в этом ролике э, я хотел бы сделать обзор на мой аккаунт, который сейчас строится. Ранее на стриме мне написали, типа, сделай либо тайм-коды, либо вырежи, чтобы народ просто видел обзор, потому что никому не хочется, ну, как бы смотреть стрим полтора часа, чтобы посмотреть, какие у тебя здания. Блин, делать тайм-коды, это довольно-таки долго, сидеть самому уже пересматривать свой, свой стрим, вырезать тоже проблемно, поэтому мне проще запилить обзор этого АКа, который выйдет плюс-минус на 10 минут, и, соответственно, удовлетворить потребности тех людей, которым, которым это нужно. А, итак, начать, собственно, я хотел бы с гильдии, в которой я сейчас состою, я хотел бы вам ее порекомендовать для вступления, потому что в этой гильдии, это первая гильдия, в которой я вижу викторины, проводящиеся по вечерам, где вы можете получить э, бесплатные плюшки. Это гильдия МДЗ, и в связи с тем, что основная гильдия набрала практически за неделю около 70 человек, они открыли академку, в которую вы можете уже вступить, даже имея 40 миллионов мощи. Это гильдия МДХ. Я всех зову в эти гильдии, гильдии топовые, постоянно, постоянно активный чат, прожимающиеся ручки, ночью и вечером сборы, ну и, соответственно, быстрое развитие, когда вы можете выиграть, например, 24 часа у скоров. Это годно, учитывая то, что, к примеру, моя исследка всего лишь идет 11 дней, и за 11 таких правильно отгаданных заданий я могу за один день закрыть эту исследку. Окей, погнали к обзору этого аккаунта. Я думаю, не будем долго засиживаться на постройках. Здесь и так все понятно. Я уже не раз говорил о том, что хочу сделать годную ферму, которая будет производить кучу золота. Поэтому у меня одна казарма, одна больница и все остальное заставлено поместьями. Возможно, когда я буду принимать атаки и пойму то, что я довольно-таки слабенький и не смогу угодно принимать атаки и кучу войска будет ловить в гроб, мало ли меня будут пробивать, я парочку поместьей снесу и поставлю вместо них больницы. Но сначала у меня приоритет идет о другом. Я апую 25-й да постройки никита привет как давно мы не слышали эту фразу а потом перейду на поместье а потом буду строить монорез еда не актуальна руды производится меньше чем камни и дерево ну и соответственно если это ловушка стена мы будем крафтить луков а на луков нужно камень и дерево поэтому я поставлю либо монорез на камень либо монорез на дерево сам пока что еще не знаю в ближайшее время думаю определюсь но в любом случае у нас сейчас у нас есть 25 тюрьма у нас строится 25 боевой зал и соответственно у нас нужно будет апнуть ал на алтарь до 25 левела Здесь практически хватает компонентов на 25-й, не хватает 45 тысяч самоцветов, но в ближайшее время я их доберу. И, соответственно, потом нужно будет строить академку. Я думаю, что с учетом ускоров на все это уйдет плюс-минус порядка 2-3 недель. Потом мы уже апнем поместье и перейдем к монорезу, наверное, около месяца должно пройти. А далее, я уже выставил все шмотки. Единственное, я накосячил со шлемом завоеваний, для стены есть другая шмотка, которую можно легко скрафтить, и она у меня тоже есть, это око смерти, она, она дает практически 12% бонуса к защите стене. Я немного косячнул, в камни вставил в шлем завоеваний, но это не проблема, у меня сейчас накопятся самоцветы, я камни просто переставлю. Хоть этот аккаунт и долго-долго развивался, но камни здесь максимально синие и парочка фиолетовых налуков у меня зашла. Поэтому стат здесь не такой уж хороший, при учете того, что у меня довольно-таки годно прокачаны исследования. Хоть у меня одна шмотка еще улучшений, другие зеленые и серые, а по факту их есть возможность где-то до золота, где-то до синки, где-то до фиолета поднять. Сейчас на данный момент у меня стат на защиту стены идет 281%. Когда я лапну все шмотки, у меня получится примерно 450-500. Плюс еще вдобавок камни будут улучшаться, потому что я сейчас накопил на мигру, мигранул гильдии МДЗ и все оставшиеся монетки я буду тратить исключительно на приобретение сундуков драгоценностей. А как вы знаете... Необходимо лишь хотеть очень сильное желание получить камни на атаку пехов, кавы, луков. И все, что вам будет дропаться, это камни на защиту стены. Ну и, соответственно, камни на атаку ловушек. Поэтому, я думаю, что с камнями у нас проблем не будет, стоит только захотеть. По исследованиям, здесь, соответственно, на фул возможный фул прокачана ветка экономики, 9-10, охота максимум, войска тоже прокачаны максимум, за счет чего у нас луки будут довольно-таки неплохими, и, соответственно, самые те нужные нам изучения, это защита стены, которая прокачана 9-10, кроме мощности стен, но я думаю, что мы не шибко сильно будем развивать непосредственно мощность стен, единственный Короче, вот здесь вот есть один такой косяк. Когда я, допустим, играл еще на своем основном аккаунте и разведывал какой-то замок, и я видел то, что там полтора миллиона, а то и два идет стена, я понимал, блин, ну туда нужно заходить осадками. Либо же, соответственно, это, ну как-то... Если на стене еще куча ловушек, понятное дело, что ты кучу войска потеряешь, если эта стена сильная. Я на такие замки не ходил, даже если видел там 100 лямов лесов. Поэтому я думаю, что, возможно, годная идея отказаться от Т4 ловушек, 
оставить Т3 ловушки и при этом всем не докачивать мощность стен. Сейчас у меня эта стена составляет 632 тысячи хп. Это довольно-таки нормальный показатель для замка с, там, со 110 миллионами мощи. Не знаю, напишите ваше мнение в комментариях, но мне кажется, что стена 600к будет наоборот таки привлекать людей, и они будут на нее ходить. Вот. А далее, соответственно, ветка улучшит защиту. У меня в 8, 9, 10 здесь идет практически фуловая прокачка. Единственное, чего мне не хватает, это создание ловушек определенного левела. И я смогу улучшать уже другие исследования полностью до девяток, где-то до десяток. Ну и, соответственно, не хватает уже 25-й академки. А потом мне будет год жестко очень не хватать ресурсов, не хватать ускоров, потому что если мы берем, допустим, переходим в улучшить защиту и смотрим ремонт стен там, 9 левела, скорость починки идет всего лишь 13%, но при всем этом 32 ляма золота, пожалуйста, отдай, и еще и мощи получи практически лям 200. А это лишь 9 уровень, а у нас еще есть 10, который даст 40% скорости починки стены. Это, блин, много мощи, я думаю, что в суммарно у нас ловушка такая выйдет в 150 мультов, а то может быть и 160. 60, 170. Я, кстати, насколько помню, все суммарно считал, дает практически 70 миллионов всей следки. Но часть у нас уже есть, поэтому я думаю, что в 150-160 мы уложимся. Вот. Соответственно, по пактам я сейчас клепаю третий пакты. У меня есть уже крот шаман, но медалек у него довольно-таки мало, он в принципе не прокачанный. Насколько я помню, ну, соответственно, сначала нам нужно 15 медалей, потом то ли 60, то ли 80, а потом нужно 120. В любом случае нужно клепать кучу пактов, они мы на этом аккаунте, на мой взгляд, предостаточно, поэтому я думаю, что за то время, плюс-минус месяц, который мы подготавливаемся, мы с вами все успеем сделать и фамилиаров подкачать, и пакты эти открыть, и еще и этого шамана выбить, необходимое количество медалей с постройками закончим, и с редки начнем клепать. Я думаю, месяц на все про все уйдет, тем более в гильдии падает плюс-минус там 250, а то и 300 коробок в день, все они вторые, а ускоров падает довольно-таки много. При учете того, что я слил, наверное, вчера практически все ускоры, мне уже выпало. Ну вот вот эти вот точно, их я вчера большие ускоры тратил. 4 8-часовых, 2 15-часовых, это, я так понимаю, что трое кто-то убивал. А также я, получается, с утра потратил из следки, выпало уже в 16 часов, в 9 часов. Ну падает довольно-таки годно. Может быть, просто мне везет на этом аккаунте, но скоров реально много. Плюс за этот день у меня выпало порядка 4000 самоцветов, потому что я вчера все практически потратил. А, так, что еще? Соответственно, то, что я влетел в новый гос, у нас здесь 9000 место. Попытки не хочу докупать, потому как я уже говорил о том, что я проебланился немного с сетом, и мне нужно достать три камня из шлема завоеваний. И все оставшиеся, все оставшиеся усилия мы будем тратить именно на то, чтобы папнуть шмотки, докачать постройки и, соответственно, идти в следки. По сути, аккаунт практически готов. А здесь не хватает еще одного героя на стену. У нас есть ночной сокол, который дает 60% защиты стен. А не хватает лучницы смерти, она даст 30% вот так ловушек. Я ее уже, как вы видите, начал ее качать. У меня есть 36 медалек из 150. Здесь есть прокачанные до 9 левела, а, до 8 левела аквариус. Соответственно, энка у меня падает раз, ну не энка, а выносливость, раз в 14,5 часов. Тоже, по сути, здесь фамилиары рас... немного, так сказать, раскачаны. К сожалению, здесь нету розового замка, который будет привлекать людей. Здесь только один стандартный. Ну и, в принципе, на этом аккаунте особо пока что ничего нету, потому что... Как уже говорил, это так у меня был фермой, которая стояла, вырабатывала ресурсы, там открывала подарки в гильдии и потом все эти ресы перекидывала на основной ак. Я не знаю, много это для 100 миллионов или нет, но я перекидал практически по миллиарду каждого ресурса и все эти ресурсы уходили по чуть-чуть, там по 100-150 лямов на основной аккаунт. И это все, что делало это так, за, наверное, года за полтора, за все время, пока развивалась моя основа. И все, по сути, я здесь ничего другого не делал. Ну и, естественно, это исследование, о которых я тоже забыл поговорить. Это, соответственно, у нас улучшить армию. У меня здесь докачано, получается, на быстрый обмен второй, чуть-чуть субсидии на третьих, ну, на Т3. Я не вижу смысла раскачивать все это дальше, потому как два обмена мне хватит, субсидии на Т4 мне не нужны, а смысл раскачивать субсидии на Т3, если я буду там воевать в 600 калуков, какой в этом смысл? Поэтому не вижу никакого 
Действительно, никакого смысла в этом нету. Ну, соответственно, здесь субсидии на, один, на Т1, на Т2, на потому что когда-то это было ловушкой. А далее в командовании армии. Это тот единственный аккаунт, на котором у меня открыты клины. Спасибо большое Степеру, когда я играл на этом аке. В первую очередь пошел исследовать клины, и он их изучил. Клинов у меня не было даже на 400 миллионов на моей, на моей основе. Но здесь у меня это есть. И также здесь довольно-таки неплохо прокачан максимальный вклад. Здесь 1800 самоцветов добавляется. И еще в командовании армии, нет, не в командовании армии, а в военном доминировании, здесь прокачаны бастионы, и максимальный вклад еще прокачан до девятки, он дает 3500. Я думаю, то, что это неплохо, если я сейчас вкладываю в сокровищницу 25 тысяч самов, получаю 52 тысячи самов. Это хорошо. 25 тысяч самов, грубо говоря, мне сейчас капнут через 15 дней, как раз таки, когда закончится стройка 25, 25 боевого зала, 25, 25 алтаря, капнут самоцветы, накапают самоцветы, пока мобов убиваю, падает там, с подарков гильдии и так далее, и вот вам, соответственно, идет 25 академка. Ну и, соответственно, может быть тоже кому-то интересно, здесь у меня практически пройдены все обычные испытания, это восьмую главу я, здесь ни я, ни Степа не дошел, но восьмая элитка, в принципе, даже не пыталась пройти. Мало ли кто-то задастся вопросом. Ну ресурсов за счет того, что АК постоянно все скидывал, здесь нету, здесь 28 лямов золота, 85 лямов руды, 96 дерева, ну сами видите цифры, ресы здесь нужно набивать, потому как когда мы дойдем до исследований Т4, все ресы абсолютно вылетят. А, ну и, соответственно, здесь есть 13-й VIP. Ну, мало ли, тоже кому-то интересно. Ладненько. Собственно, что вы и просили, это обзор этого аккаунта. Всем спасибо большое, что смотрели. Напоминаю о вступлении в гильдии MDZ и MDX. С вами был, как всегда, Валентин Чернов. Всем спасибо большое, что смотрели. Всем пока.